যুবক ভাইরা আমি তোর দুইটা পাও দূরে বলে যাই আমি কিন্তু আমার মায়ের লাশ দেখি একটা শিক্ষার দিয়ে ব্যবসায় পড়ে গেছিলাম কত দেশে নিল আমি কত রং বেরঙ্গের মা দেখলাম আমার মায়ের মতো গাউরে পাইলাম না নরসিংদির বাইরে তোরাও গুরুদের ভাবি না ওই মায়ের চোখ দিয়ে গরম দিয়ে কষ্ট নিস না মা বরদোয়াদের জাহান নাম ছাড়া উপায় নাই রে ভাই কারে ডাকবা মা বলে মা তো দরায় না মায়ের মতো এই জগতে নাই মায়ের মত জনম দুঃখিনী ত্রিভুবনে নাই যুবক এখন কান ভাই আমি জানি না কার মা নাই ও দাঁড়ি বাঁকা বাবা তুমি যদি তোমার মার জন্য কাঁদো তোমার সন্তান একদিন বইয়ে বইয়ে কানবো গতকালকে একটা যুবক মা বিলের পরে আমার পা জড়াই ধরে বলে যে হাদি ভাই আমি আপনার মতো বারো বছর বয়সে মা হারাইছি আমি শুনছি আপনার মায়ের নামে আপনি মাদ্রাসা করছেন আপনি কারো কাছ থেকে কালকশন করে মাদ্রাসা চালান না আপনি মা পিলের হাদিয়া যা পান মা পিলে মোসাবাই যা হাদিয়া দেয় তাই দিয়ে বলে আপনি মাদ্রাসা চালান যে হাদি ভাই আমি আপনার মাদ্রাসায় পাঁচশো টাকা দিলাম আমি কলেজের স্টুডেন্ট আমি বড় ভাইয়ের কাছে লেখাপড়া করি আমার মা নাই فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ইব্রাহিম 
وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ شکلی درشوری پر پیم لگایا پورے شوائی کارو زبان بندر ہے کرنا درشوری پر لے سہرہ بالو ہے درشوری پر لے اللہ اللہ رسول دونوں دن خوشی ہوئے درشوری پر لے اللہ قبر تر نور نورن نیت کرے دے درشوری پر لے قبر سوال جب آسان ہوئے ایر پر رسول جو دی موک بوجھے بوشے تھا کہ ناپنا مو تو حتو باگار کیوں نہیں شوائی پورے اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد انکا حمید مجید اہی ہم سب مسافر غیر اہی آخر ٹکانا کوئی آگے روانا ہے کوئی پیچھے روانا لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت زكاة يا الله شد الدبيم كربن يتوزر زر الله كداك بن أبنا زيبون يتوزر كرو دين داكن ناي مونا كربن الله شد شد برو بوندو أبنا ठीक है जी जरूरत तो जिक्र करें अल्लाह 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 ये आवाज़ बराए मस्त बरा अल्लाह 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 जोरे जोरे अल्लाह 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 डान शुरू हुई आमियों तुल बा आपनों तुल बे ठीक अच्छे एक साथ उठ बे एक साथ नाम बे लड़ी एक साथे जुदी कारों टा आप पिस करे उठे एमुन बोर दो कर मु आमित मुसाफिर लुलो ये बैठते दो बा एक साथे लड़ी इधर करेगी रेडी होते बोल चिरे भाई एक साथ उठ बे एक साथ नाम बे लड़ी शास्त्र प्रशंसा और मलिक के नमन हो नाम तो नाम तो एक मौका डर नाम से है लूल हमेशा नाम से सगाई पर से हाथ मारने तेज़ मिले हरे पुला बंदा आजकल फेसबुक के पुला बंद राज बोल रहे जाकर ना कर जाकर ना कर दिल का ना इकलौते हैं हरे अल्लाह सब सेश 
কথা কেন থাকে না সত্তর বছরের চা চা পঞ্চাশ বছরের কোরআন শরীফ পরে আর সতেরো বছরের বললো কানা বলার মতো আমার মন করে চোখের ব্যাটারি স্যার এসো হয়ে দেয় না কি পরিমাণ ফেসবুক দেহে অতএব আর একবার একসাথে উঠবে একসাথে নামবে এবার যে ফেল করবেন চাচা বোর কাজও ফেল কিন্তু হাসতে তো আসেন কি সুন্দর গাল কাট করে চাচা হাসতে আছে একসাথে উঠবে একসাথে নামবে রেডি এখান থেকে সহি সালামতে বাসায় যার তো ফিক কে দিবে घरे हाथ दिए कर আমি আপনাদের এক মিনিট তেরো সেকেন্ড টাইম দেবো হয়তো থাকবেন না ভাগবেন দুটের একটা আম গাছ তলে এখন দুটো মগা খারাপ হয়েছে দেখো ব্যবস্থা করে কি দুটে দেখো আমার কথা শুনে দুটো যাই গা যেদিক যাইতে সর ওইদিক দিয়ে গাড়ি চলে কিন্তু বলেন তো বাজান সব কাজের শুরুতে কার নাম নেবেন খানা খাওয়ার সময় পানি খাওয়ার সময় সুদ খাওয়ার সময় সুদের টাকা হাতে নিয়ে এই হাতে স্যাপ বাড়াবেন বুঝবিল্লা রহমান রাহিম এক দুই তিন চার পাঁচ সুদের টাকা হাতে নিয়ে আঙ্গুলে স্যাপ দিয়ে গুনবেন খুব মজা করে কই মাছ লাউ কি না চাষির করেন টাকা এটা তো আমার বাপের টাকা না এটা ভাও টাকা সুদের টাকা এক টাকা দিয়ে সুদ খায় মায়ের সাথে জেনা করার গুণা হয় আমি মুক্তি বললাম ওই জালে মুলাম আজ মায়ের সাথে জেনা করার গুণা লিয়ে কবরে যাবা এত বড় মুরগার রাম দেবো নাম রুটি দিয়ে খাইবা এটা ভাবতাস কথা বলেন না কেন জীবিক্তি সুদের টাকা হাতে নাই সে যেন ডাল স্বর্গে হাতে নিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে জেহাদে নেমে যায় দুটো পাও দর্শী বাজার না খাইয়ে মরে যান সুদের টাকা খাইয়ের না সুদের টাকা যার ঘরে থাকবে ওই ঘরে ব্লাড ক্যান্সার হবে ডায়াবেটিস হবে হার্টের রোগ হবে বাতের ব্যারাম হবে কলেরা বসন্ত ওই ঘরের তে সারাবেই না জানেন খবর সুদের কত মারাত্মক গুণা আল্লাহ মারে নরসিংদে বাসীকে হেফাজত করো দেখবেন নিজের আপন ভাই একশো টাকা ধার চাইলে পায় না একশো টাকায় দশ টাকা লাভ দিলে টাকার অভাব হয় না খবরদার বাজান সুদ খায় না আমরা আপনাকে পাও ধরে বলে যাই আমাকে বলার দায়িত্ব আমা আলাই না ইল্লাল বালা বিশ্বনবী বলেছে আমাদের দায়িত্ব উলামা কেমার দায়িত্ব পৌঁছাই দিয়ে গেলাম আমল করার দায়িত্ব আপনাদের जीतबेंल्ला बड़ करब अपन जबन दिए बड़ कर मरी हजीपुर बड़ बड़ी केंद्र जमी मस्जिद समाज उद्योगे पचिशे डिसेम्बर उन्नीस ইসলামী মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি আপনাদের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং এই হাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আল হাস ইউসুফ খান পিন্টুবাই উনি আছে 
বারে আল্লাহ সহায়ত আল্লাহ ভালো রাখো সুস্থ রাখো আজকের মাহফিলে প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আশফাকুল আমিন মিধুল কে সব মাহফিলে কিন্তু সভাপতি প্রধান অতিথি হাজির কম থাকে আজকে দোনোজন হাজির আল্লাহ কবুল করো দোনোজনের হায়াত লম্বা করো এবং এলাকার মানুষের দুঃখ কষ্ট বুঝে আমল করার তফিক দান করো আজকের মাহফিল যিনি আমার আগে ওয়াজ করেছেন বিশেষ করে উদ্বোধক যিনি অত্যন্ত শিক্ষা অনুরাগী এই হাজিপুরের জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান আমার আগে জানা ওয়াজ করেছেন আমার সাথে অনেক বড় আলেম আসলে বক্তা হইলেই যে সে বড় আলেম এটা পাইবেন না অনেক বক্তা আছে ফালা কোন সিকে তাও জানে না ফুইলা কোন সিকে তাও জানে না কোন মাছ ধরতে এসে তাও বোঝে না কথা বোঝেন না কেন বোঝেন না আমার কথা অতএব মোজারে বানানোর কায়দা কোনটা অনেক অনেক বক্তাই বোঝে না জানেই না যে মোজারে কোথা থেকে আসে তো যাই হোক আমি কিন্তু বড় আলেম না আমার ভাইরা আমার সাথে অনেক বড় আলেম অন্যান্য জায়গায় অন্য অনেক প্রধান বক্তা থাকেন মুফতি মোশারফ হোসেন ইসলামপুরি এবং আপনাদের এই অত্র মসজিদের সম্মানিত খতিফ সরলি কণ্ঠেশ্বর অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা করেছেন আমি ওনার আলোচনা দোনো দোনো আলোচনা আমি শুনছি হক মৌলানা মুফতি মা সুম্বিল্লা মাহমুদি এবং এখানে অনেক অতিথি বিরোধীদের নাম আসছে অন্তত দশ জনের নাম আমি দশ জনের কারণ আমি নিলাম না শুধু আমার অন্তর অন্তর স্থান থেকে এদেরকে ধন্যবাদ জানালাম আল্লাহ এদেরকে তুমি দীর্ঘ আয়ু দান করো আল্লাহ তাদেরকে তুমি কবুল করো আল্লাহ এদের সন্তানগুলিকে তুমি কবুল করো দোয়া করলে ভালো করছি না খারাপ করছি এক্সারসাইজ মনে মনে কয় টাকা পয়সা তা আমরা কম দিই নেই আমাকে নাম নিলেন না বোস্টারে না ইল্লি গা না গো বাবা মনে রাখে আমরা উপরে বসছি প্রধান অতিথি সভাপতি প্রধান বক্তা বিশেষ বক্তারা উপরে বসছি ভাইবেন না আমাকে দাম বেশি দাম কিন্তু আপনাকে বেশি এটা জানেন নি যদি কেন কেমনে আমি বুঝাই দিই একটা গাড়ির তালে তেলের ট্যাঙ্কি হেটা কি সাদে থাকে না নিচে থাকে তেল ছাড়া কোনো দাম আছে তেল ছাড়া চলবো এ শ্রোতা না আসলে আমি ওয়াশ করতে পারতাম এ প্রধান অতিথির দাম আসিল শুরু করা যাক আমার মাহবুদের কোরআন তাসির ইংসা ইংসা আমার সাথে বলবেন এই জমিনের মালিককে আল্লাহ যদি আপনাকে আমাকে আজকে মাফ করে দেয় কোনো অসুবিধা আছে আমি চাই আপনাদের সবাইকে আল্লাহ ইমানদার বানাইয়া বা ইমান কবর তফিক দান করো এখানে আমি যখন সুবান আল্লাহ বলতে বলবো বলবেন আর যেখানে বলার দরকার আপনারা বুঝা বলবেন আমি জানি নরসিন্দের মানুষ ইসলাম প্রিয় মানুষ নরসিন্দের মানুষ বাতিলের বিরুদ্ধে বজ্র কণ্ঠস্ব নরসিন্দের মানুষ ওলামা এখন এতই করা এরা যদি ডাক দেয় লক্ষ লক্ষ মুসলমান রাস্তায় নেমে যায় সিলেট মহাসড়ক অচল করে নেয় যদি কখনো দরকার হয় এই হাতকে আল্লাহর জন্য ব্যবহার করব রাজি আছি না নাই কে কে রাজি আছে দেখে আল্লাহকে হাত দুটো উঠে দেখায় দেয় আল্লাহ কবুল করুক জোর করে আমি মাহবিলের মাঝখান থেকে হজরত অমর আবুল খাত্তাবের মতো দুইটা যুবক লাগবে তাক বৃদ্ধিতে আমার বাবার বহু চোখের পানি করছে আমার মা দুঃখিনী আমার জন্য অনেক কাঁদছে বাবা আমার মা লাস্টের দিকে তাকান বহুত হাসছেন এখন কান্দেন আমার মার জীবনের শেষ কথা ছিল এইটা এলিয়াস এদিকে বইছি এক প্লেট আমার আব্বা গাবি পালতো এখনো পালে হুজুর গ্রামের মানুষ গাবি পালে আমার গোপালগঞ্জ গাবি ছিলেন তো এক প্লেট দুধ ভাতের মধ্যে আমার মা প্লেট চেপে ধরে এইভাবে বলছিল এই দুধের কসম এই দুধ খাওয়া তোর বড় করছি এখনকার গাবির দুধ আর ছোটকালে খাইছিল তোর মায়ের স্তরের দুধ 
আমার সাথে ওয়াদাতে জীবনে মাদ্রাসা ছাড়বি না এটা আমার মার সাথে জীবনে শেষ কথা আমি আর কোনো দিন আমার মারে পাব না যুবক ভাই আই তোর পা দুইটা ধরছি পৃথিবীর করে নবী পর্যন্ত মায়ের দুধের ঋণ শোধ করতে পারে নাই আমার মা বলছিল ইলিয়াজরে জীবনে কোনো দিন জীবনে কোনো দিন মাদ্রাসা ছাড়বি না যদি তুই মাদ্রাসা না সারস আলেম হস আমি মা তোর দুধের দাবি ছাড়িয়ে দিন যুবক ভাই রে আমার জন্ম দুঃখিনী মা আমার ছেড়ে চলে গেল আমার বিদায় দিয়ে মাদ্রাসায় পাঠাইল আমার আলেম ভাই আমি জানতাম না আমার মায়ের সাথে জীবনের শেষ কথা আমার আমার মা আমার মাদ্রাসাই দিয়ে দিল গোপালগঞ্জ বাদন গহর ডঙ্গে আমি মাদ্রাসায় যা আমার মা যত দূর আমাকে দেখা যায় হাত লড়াই বলে যাও গো বাবা যাও আমার জন্য দোয়া কইর আমি জানতাম না রে ও নরসিন্দির হাজিপুরের বাইরা আমার মা আমার এইভাবে বিদায় নাই জীবনের শেষ বিদায় আমি জানতাম না আমি মাদ্রাসায় চলে গেলাম পরীক্ষার জন্য তিন মাস আমি মাদ্রাসায় রাত থাকলাম তিন মাস পরে আমার মসজিদির ইমাম সাহেব মাদ্রাসায় গেছে ভালো খবর লয়া নয় আমার মা দুঃখিনি ধরাই আমার হুজুর আমাকে বিদায় দিয়ে দিল আমি বাড়িতে আসলাম আসিয়া দেখি আমার জনম দুঃখিনে মা আমি আপনাদের দুইটা পাও ধরে বলে দিয়ে যাই আমার মতো বয়সে কে মারাই আমি জানি না আমার মতো বয়সে কে মারাই আমি জানি না আমি বারো বছরের বালক না বালিক সন্তান আমি আসিয়া দেখি আমাদের মসজিদের সামনে চাদর দিয়ে ঢাইকে রাখছে আমার মা এইরকম কাপড় শরীরে লয়ে বাবা ঘুমাই রয়েছে আমার মসজিদের স্টিলের খাটে মা পড়ে রয়েছে আমি আমার মায়ের মাথার কাছে দাঁড়াইয়া ডাক দিছি মা ওই যে দেখো আমার মাহারা বাইরা কেমনে কান্দে ও আমার আলেম বাইরা আমরা যারা কমি মাদ্রাসার ছাত্র হেমসু খানায় পড়তাম কিরাত খানায় পড়তাম জামাত খানায় পড়তাম প্রতি বৃহস্পতিবার বাসায় আসতাম মা আমার রং বেরঙের খাবার পাকায় দিত এই শীতের কালে মা আমার পিঠা না খাওয়াই কোনো ভাই বিরাদারে খাওয়াই নাই আমার আব্দুর রহমান মাদ্রাসার থেকে আসবে তারপরে পিঠা খাওয়াবো আজকে মা দুঃখিনী বাইসা নাই কেউ একটু পিঠা বানাই দেয় ভাই এই যে দেখো আমার আলেম বাইরা খান দেবি কেমনে তোমার বলবো যুবক বাইর আমি দূর দুইটা পাও দূরে বলে যাই আমি কিন্তু আমার মায়ের লাশ দেখি একটা শিক্ষার দিয়ে ব্যবসায় পড়ে গেছিলাম আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এক ডজনের মতো দেশ সবর করলাম বাবা সেই লন্ডনের মতো দেশে গেলাম সৌদি আরব কতবার গেছি নিজেও এখন বলতে পারবো না সেই দুবাই কানাডা মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া চায় না আমি 
নরসিন্দির বাইরে আরে তোরাও গরু দিল পাবি না ওই মায়ের সুখ দিয়া গরম দিয়া কষ্ট নিস না মা বর দোয়া দিল জাহান নাম সারা উপায় নাই রে ভাই কারে ডাকবা মা মা বলে মা তো দরায় না মায়ের মতো দোহর দিনি এই জগতে নাই মায়ের মতো জনম দুঃখিনি ত্রিভুবনে নাই যুবক এখন কান ভাই আমি জানি না কার মা নাই ও দাঁড়ি বাঁকা বাবা তুমি যদি তোমার মার জন্য কাঁদো তোমার সন্তান একদিন বইয়া বইয়া কান হো গতকালকে একটা যুবক মা বিলের পরে আমারে পা জড়াই ধরে বলে যে হাদি ভাই আমি আপনার মতো বারো বছর বয়সে মা হারাইছি আমি শুনছি আপনার মায়ের নামে আপনি মাদ্রাসা করছেন আপনি কারো কাছ থেকে কালকশন করে মাদ্রাসা চালান না আপনি মা বিলের হাদিয়া জাপান মা পিলে মোসাবাই যা হাদিয়া দেয় তাই দিয়ে বলে আপনি মাদ্রাসা চালান যে হাদি ভাই আমি আপনার মাদ্রাসায় পাঁচশো টাকা দিলাম আমি কলেজের স্টুডেন্ট আমি বড় ভাইয়ের কাছে লেখাপড়া করি আমার মা নাই গতকালকে চেয়ারম্যান দুই হাজার টাকা আমার মাদ্রাসায় দিল আর একটা ভাই এক হাজার টাকা দিয়ে দোয়া চাইল যুবক ভাইরা তোদের পাও দুটা ধরে দিয়ে যাই আমি ওয়াস করে যাই টাকা গুলা পাই মাদ্রাসা চালাই কেন চালাই জানো নি ওই যে যারা ওয়াজের দাওয়াত দিছে এদের কাছে জিজ্ঞেস করো এই হুজুরও তো গেছিল জিজ্ঞেস করে দেই আমি কোনো কালেকশন করে মাদ্রাসা করি নাই বাবা কালেকশন করে মাদ্রাসা চালাই না আমার ছেলেদেরকে বাবা যা কিছু করি আমি গুনা করে খাওয়াই কিন্তু মনে রাখো কেন করি জানো আমার মা দুঃখিনীর আমি একটা আপেলও খাওয়াইতে পারি নাই হুজুর আমার মাদ্রাসার ছেলেদেরকে আমি গালি সাকি না দিছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন কার্পেট কেন ওদের বসলে কষ্ট হবে কার্পেট ঢুকে যায় কিন্তু শক্ত ধার আমি এই জন্য কার্পেট দেই নাই আমি বলছি ওদের নরম গালি সাকি না দেই গালি সে বসলে ওদের কষ্ট হবে না আর আমার মা আরো কবরে কষ্ট হইব না আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছে আমার মার কবর জন্য আমি এগুলো করছি আশি হাজার টাকার গালি যা কিনে দিছি আমি যদি ঢাকায় কোনো শিল্পপতির বলতাম আমার এক লাখ টাকার কার্পেট লাগবে সবাই দিতে প্রস্তুত কিন্তু আমি কারো কাছ থেকে নেই নেই জমিনের মালিককে তো মার সাইকে দৌড়ে কেউ আছে বাবা একটু জোরে বলো কেউ আছে এখন প্রমাণ হয়ে যাবে মা কারে কয় আর আল্লাহ কারে কয় ফের আউট বুঝারে বাইরে লাইব কত কায়দা করছে বাবা পুরুষ মাইরে ফেলা পেট কাইটে ফেলা মুসার মারতা দেখতে চাই আল্লাহ বলে জীবন আমি দেই মৃত আমি দেই আমি সর্বময় ক্ষমতার মালিক তুই পারবি না যে আল্লাহ এত বড় ক্ষমতা আল্লাহ যার হাতে ওই আল্লাহকে মাফ করে দিতে পারে না বাবা আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি যারা আজকে কানছেন তারাই আজকে বাচ্চা সব অজের দোয়া কবুল হইব না বাবা চোখের পানি যারা চোখের পানি যারা দোয়া কবুল করানো সম্ভব নয় কথা ঠিক না বেঠে অনেক যুবক আছে ওয়াজে বয়ে বয়ে হাসোয় খবরদার কখনো কান্নার সময় হাসবি না কান্না কাটি গেলে অভিনয় নাই যে আলেম আমার বয়ে বয়ে কান্দে আলেম আমার জানে কোন জায়গায় কাঁদনা আমার মোল আর বন্ধু হওয়া যায় পৃথিবীতে মার কথা মনে করে নবীর কষ্টের কথা মনে করে জাহান নামের ভয় যারা কাঁদবো আর জান্নাতি কষ্ট হয় আর মাত্র পাঁচটা মিনিট আরে না 
হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ দুই ঘন্টাই করুন ঠিক আছে কিন্তু আমি দেখব ধৈর্য কতটুকু আপনার কাছে যে উঠবো লুঙ্গি থাকবো ইনশাল্লাহ বলেন 